മനസ്സറിയാനൊരു യന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നിങ്ങളൊരാണാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സറിയാനാണ് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളൊരു പെണ്ണാണെങ്കിലോ മറ്റൊരു പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സറിയാനാണ് നോക്കുക പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്തരമൊരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അഫ്സൽ ഒരു അലസനായ സുന്ദരനാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് പാവമാണ് വെരി ഇന്നസെൻറ്റ് ഗുഡ് ബായ് അവൻ്റെ ഉമ്മ മാത്രമാണ് അവന് സ്വന്തമായി ഉള്ളത് സഫിയുമ്മ നല്ല ബിരിയാണിയും കോഴി തലയണയും ഉണ്ടാക്കും മകനെ തീറ്റിക്കും നാട്ടുകാർക്കും വിൽക്കും അഫ്സലിന് പിന്നെയുള്ളത് ഒമാനിലെ സലാലയിലുള്ള ഒരു അമ്മാവനാണ് സലാവുദ്ദീൻ സഫിയുമ്മയുടെ അമ്മകൾ ഈ അഫ്സലിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അവൻ്റെ അരസതയെക്കുറിച്ച് സഫിയുമ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ച ചെക്കൻ വെറുതെ ചൊറിയും കുത്തി സ്റ്റൈലിനായി അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ആർക്ക് നഷ്ടം അവനും സഫിയുമ്മയ്ക്കും തന്നെ അഫ്സലിനെ കർമ്മതിരനാക്കാൻ സഫിയുമ്മ പലതവണ വെള്ളം തെളിച്ചു നോക്കി ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ലീവിന് ആങ്ങള വന്നപ്പോൾ സഫിയുമ്മ ആ സങ്കടം പങ്കുവെച്ചു ഓന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ട തിന്നുമ്പോ മാത്രം ഉണർന്നിരിക്കണ് ആകെ മരുന്നിന് മാത്രം മരുമോനായുള്ള ഒരേ ഒരുത്തൻ പകൽ പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ട് മൂടി പതച്ച് കല്ലായി കടവിലെ പൊങ്ങുതടി പോലെ നല്ല ഖുഷിയായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട സലാവുദ്ദീൻ മരുമകനെ തഞ്ചത്തിന് കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കി ഒടുവിൽ അവസരം ഒത്തുവന്നു ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന അന്ന് വിമാനത്താവളം വരെ കൂട്ടുവരാൻ സലാബുദ്ദീൻ അഫ്സലിനെയും ക്ഷണിച്ചു ഒരു സവാരി ഒത്തതിനാലും മാമൻ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള അറബി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മട്ടൻ മന്തി മേടിച്ചു തരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടതിനാലും അഫ്സൽ കാറിൽ കയറി ശമ്പളപ്പണിയാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ല പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടമായാലോ കച്ചവടം നല്ലതാ പക്ഷെ ഫണ്ട് പൈസ നമുക്ക് ശരിയാക്കാ എന്നാ തുടങ്ങാ എന്താ ഈ തുടങ്ങാ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഏർപ്പെടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ആയാലോ നല്ല ലാഭം കുറെ വിചാരിക്കണം അതിപ്പോ അതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ള പണി ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ മാമ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും സമ്മതിച്ചു എന്നാലൊരു കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചോനെ മോളെ കെട്ടണമെന്നായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പായ ഈ എൻ്റെ പി ഡിക്ക് സലാല മൊബൈൽസ് എന്ന് പേരിടണം എന്തേ സലാല സലാല മൊബൈൽസ് നമ്മളവിടെ കിടന്ന മെനക്കെട്ട ഈ കണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അനക്ക് പീഡിയ തുടങ്ങാൻ തരണ പൈസയും നമ്മള് അവിടെ ഒഴിക്കിയ വേറപ്പാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല തെറിയും കടമല്ലാണ്ട് അറബിൻ്റെ സ്ഥലല ഒക്കെ തന്നത് അറബിൻ്റെ സലാല അഫ്സൽ നന്ദിപൂർവം സലാലയെ സ്മരിച്ചു അവന് കട തുടങ്ങാൻ മാമന് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഒമാനിലെ സലാല പട്ടണമാണത്രേ കിടക്കട്ടെ കടക്ക് മാമന് പിടിച്ച പേര് സലാല മൊബൈൽസ്
അങ്ങനെ സലാലക്ക് തിരിച്ചു പോയ മാമൻ അഫ്സലിന് കട തുടങ്ങാൻ കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തു വൈകാതെ ഇവിടുത്തെ പേരു കേട്ടൊരു പാരൽ കോളേജിനടുത്ത് അവൻ സലാല മൊബൈൽസ് തുറന്നു കടയിലേക്ക് ബുദ്ധിമാനും സത്യസന്ധനും സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു സഹായിയും അഫ്സൽ കണ്ടെത്തി അവന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനും തൊഴിൽ രഹിതനും മൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയി പഠിക്കുകയും ചെയ്ത കട തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു രണ്ടും നടന്നത് ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് രാവിലെ സലാല മൊബൈൽസിലേക്ക് ഒരാള് കയറി വന്നു ശിവാജി ഗണേശന്റെ ഡയലോഗ് അടിച്ചോണ്ടൊന്നും പൈസ തരില്ല നിങ്ങള് വണ്ടി വിട്ടോളി ഇത് ഡയലോഗ് കിടയാ തമ്പി ഇത് എൻ ഈശ്വരൻ പാട്ട് അവൻ അറിവിളാതെ ഞാൻ ഉന്നോട് പാവി ചെലോട്ട് വാ ഭാവിയോ ഞാൻ നല്ല ഭാവിയൊക്കെ ഉള്ള ആള് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കണു മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റണ യന്ത്രം ഫ്രോഡ് അന്ന് വൈകിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നടന്നത് കടയുടെ എതിർവശത്ത് റോഡിന് അപ്പുറത്താണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം സുന്ദരി കുട്ടി വന്ന് ബസ് കാത്തുനിന്നു അഫ്സൽ അവളെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടതേ ഉള്ളൂ മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ അവളത് അറിഞ്ഞതേയില്ല അടുത്തുള്ള ആ പേരൽ കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ചന്ദ്രന്റെ കഷ്ണം അവൾക്കൊരു പക്ഷേ ആ കട തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തേനെ ഭാഗ്യം അവൾ വെറും ഹൺഡ്രഡിന്റെ റീചാർജ് ആണ് ചോദിച്ചത് അന്ന് മുതൽ അഫ്സൽ കടയിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു 
വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും അവൻ അവളെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടു അവധി ദിവസങ്ങളിലും അവൾ അവധി എടുത്തപ്പോഴും അവനൊരു ഡെഡ് ബോഡി പോലെയിരുന്നു പ്രേമം ഒരു കൊലപാതകയാണ് എന്താ സാർ ഇവര് ഐഫോൺ ഐഫോൺ അല്ലേ ഐഫോൺ അയ്യോ ഐഫോൺ ഇല്ല കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം വേറെ കുറെ അടിപൊളി മോഡൽസ് ഉണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെ കിനാവും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കൂട്ടാൻ നോക്കു ഭൈ ഇല്ല ഈ കച്ചവടം നടക്കില്ല കേട്ടോ ഐഫോൺ വരെ ചോദിച്ചോണ്ടോ ടീമുകൾ പറഞ്ഞത് അല്ല പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ല അതെന്തേ പനിയായിരിക്കോ നേരം പറയണ് പ്ലീസ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യ നിക്ക് അബ്ദുൾ മനാവ് ഉഴപ്പൻ പണക്കാരൻ വായനോ അഫ്സലിന്റെയും ബിനോയുടെയും കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് പെൺകുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പെരുത്ത ജിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഏത് ഈ കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ കണ്ടുക്കണ് ഈ ഓളി നോക്കി വെള്ളറക്കി നിക്കണത് പക്ഷെ കാര്യമില്ല മോനെ ഓൾക്കേ എന്നോടാ ഏത് പെട്ടെന്ന് കെട്ടണ ഓൾക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നല്ല അടുപ്പാണേ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാന് വാപ്പ ഉമ്മ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഓളും ഓളെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ബർത്ത്ഡേ പിക്നിക്കുകള് ഉമ്മുമ്മാന്റെ മയത്ത് ഉമ്മക്ക് പിന്നെ ഞായറാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല ബിനോയേ നിങ്ങളൊക്കെ ആ തെന്നിസ്രീടെ പുതിയ ക്ലിപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടാ പഴയത് തന്നെ കണ്ടും കൊടുത്തും തീരണില്ല പിന്നെയാ പുതിയത് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വീക്ക്നസ് അല്ലേ ആര് ധന്യശ്രീഡോ ഓളെ സ്ക്രീനിൽ അങ്ങോട്ട് കാണും എന്റെ ബിനോയേ ഓ അപ്പൊ ശരി അഫ്സലേ വൈകിട്ട് കാണാം ഓളെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നേ പ്രോമിസ് ചെയ്തിടേ മനാഫ് എന്റെ കുട്ടീന്റെ പേരെന്താണ്ടോ കല്യാണ കത്തില് കണ്ടാ പോരെ നമ്മളൊന്നും അറിയട്ടോ മനാടായി ഷഹാന മനാ പോലും എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേര് പക്ഷെ മനാഫ് ഷഹാനയാണെങ്കിലും ഷവർമ്മയാണെങ്കിലും ഈ കഴിച്ചാല് അന്റെ വയറ് കറിയും ഈ പോയി ആ കുട്ടിയോട് മിണ്ടടാ എന്റെ അന്താ എനക്ക് പറ്റൂല എന്നാ ഓള് ഷഹാന മനാഫായി മാറും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ആരെയാണ് സുന്ദരിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു തീർക്കുന്നത് 
ഇന്നലല്ലേ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തത് ഓ പിന്നെ ഒന്ന് വേഗം ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഞാൻ ഓളോട് പറയും എന്ത് ഓളെന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കും ഇപ്പൊരു ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണത് ആരെയാണോ വിളിച്ചു കേൾക്കണത് രാത്രി കൃത്യം പതിനൊന്നായ ഓൾ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും പിന്നെ പുലർച്ച വരെ മധുരോത്സവം ഈ രാത്രികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോയാ മതിയേനു അല്ലേ അഫ്സലേ പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഓൾ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോണ കണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുടക്കി അത് ശരിയാക്കണം അല്ല അത് ശരിയാക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മളെ അതിലുണ്ട് ഹലോ ഹരി എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ ഇന്ന് വരാന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞേ അയ്യോ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ സോറി എന്റെ ലീവ് പോയാ ഇന്ന് കോയമ്പത്തൂർക്ക് വരണ്ട ഈ റേസ് ആവാതെ നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിരിക്കും അന്നെ വിശ്വസിച്ചു ലീവ് എടുത്ത് ഓന്റെ പണി പോയി കാണും നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകും ഏ കോയമ്പത്തൂർ എന്താ പരിപാടി വല്ല ബാംഗ്ലൂർക്കും മറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും വരായിരുന്നു കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണം അവിടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഗെയിംസ് ഒക്കെ കിട്ടും ആ തെന്നിശ്രീയുടെ ക്ലിപ്പ് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കടാ അനക്ക് എന്തിനാണ്ടാ തന്നിശ്രീ എന്താ കോയപ്പ ഈ ഇപ്പൊ ആ സുന്ദരിക്കുട്ടിയുടെ കാമുകനല്ലേ പക്ഷേ കാമുകനും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ഈ 
ഇജ്ജെന്താണ്ടൊരു ദഹിപ്പിക്കണം നോട്ടോ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി കഴിക്കും മോനെ ഗാന്ധിപുരം ബസ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡാ നീ വാ അഫ്സലിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് അളകർ സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വാങ്ങ മിസ്റ്റർ ഹരി വാഴ്ക്ക എവിടെ പോയിട്ട് ഇരിക്ക ജഗ്ഗിതാ ഇല്ല ജഗജ്യോതിയാ പോയിട്ട് ഇരിക്ക തിരുവണ്ണാമല ജ്യോതിയാ ഇരിക്കട വെരി ഗുഡ് സ്വാഗതം <laughs> 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 എന്നോടിക്കേഷൻ <laughs> 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 അപ്പടി ഇപ്പടി പട്ട ആളുകളാണ് കാട്ട മാട്ട അതിക്കുന്ന ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിരിക്ക நான் ரெண்டு क्वेश्चन கேப்பேன் அதுக்கு எனக்கு சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆன்சர் கிடைச்சா மட்டும்தான் என்னோட ஐட்டम्स எல்ல
അതായത് മൂപ്പര് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായി കേട്ടിട്ട് ആൻസർ പറയണം അതാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് ശരി താനെ ആളുകൾക്ക് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എളുപ്പത്തില് എത്ര ദൂരം ആയിരുന്നാലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് സെൽഫോൺ വാങ്ങുന്നത് അതെ മൂപ്പര് പറയുന്ന എന്ത് അവനോ മലയാളത്തിൽ Why do the people change the cell phone? All the cars are going to get rid of the cell phone. That's what I'm saying. I'm going to go to the latest trend and fashion. I'm going to get rid of the cell phone. Correct? Correct. See, Mr. Afsal. Good. Very good. You told me two answers. Good ones. Thank you. But it's different. If you get a cell phone, you'll get rid of the cell phone. You'll get rid of the cell phone. You'll get rid of the game. You'll get rid of the cell phone. Why? சில நேரங்களில் நம்ம லைஃப்ல நம்ம விளையாடுறது புரிஞ்சுதா ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு விளையாட வாழ்ந்திருக்கு மக்கள் ஏ அடிக்கடி செல்போனை சேஞ்ச் பண்றாங்க நாம பண்ற பிரைவேட் காரியங்களும் நாம பேசுற சீக்ரெட் விஷயங்களும் தெரிஞ்ச ஒரே சாட்சி நம்ம செல்போன் தான் தன்னை விட தன்னை பத்தின எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்ச ஒருத்த நம்ம கூட ரொம்ப நாள் இருந்தா நமக்கு பயம் வரும்ல அதான் தூக்கி போடுறோம் செல்போனை மாத்திரம் புதுசு வாங்குறோம் டூ யூ கெட் மை பாயிண்ட் ஒரு செல்போன் ஷாப் ஓனரா இருக்க போற நீங்க இந்த மாதிரியான சைக்காலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நவ் ஐ வில் ஷோ மை ஐட்டம்ஸ் திஸ் இஸ் அழகர்ஸ் வைக்கிள் பார்க்கிங் ரிமைண்டர் சிகரெட் புடிக்க சிகார் லைட்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொமான்ஸ் பண்ண கேண்டல் லைட்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம் இது அழகர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க யாராவது உங்க போன டச் பண்ணா அது எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கும் திங்களாச்ச காலத்து கூதர ஹோனம் வச்சுட்டு இருக்கூப்பர் சாரங்களே ஆ வெஹிக்கிள் பார்க்கையும் பின்னா எலக்ட்ரிக் ஷாக்கும் எந்தாலும் எடுக்கும் எடுத்து தேங்க் யூ கூடவே அந்த பர்னிங் ஃப்ளேமை இலவசனை பார்த்தார எடுத்துக்கோ ஆரே எலவரசன் வெல்டிங்ஷன் <laughs> 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 காதல் <laughs> 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 உனக்கு 
ഒന്നിനെയും <laughs> 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള സാറിനെ പോലെ ഒരു ജീനിയസ് ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിയും വെച്ച് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണെ തന്നെ സ്വന്താക്കാൻ കഴിയും ഉറപ്പ് என்ன <laughs> 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 அவருக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா நமக்கு வேணா குறுக்க பேசலாம் இடையில் கைரி சம்சாரிக்கலாம் இதுக்கு என் சாப்ட்வேர்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் நம்ம செல்போன் டெக்னாலஜில ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அத பயன்படுத்தி தான் நான் இந்த சாப்ட்வேரை கண்டுபிடிச்சேன் இது வெளிய போச்சு வேற என்டர்டெயின்மென்ட்டே தேவையில்லை இந்த சீரியல் சினிமா அடுத்தவன் பேசுறத திருட்டுதனமா கேக்குறத விட பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் வேற என்ன இருக்கு சப்போஸ் ஒருத்த இன்னொருத்தனோட சீக்கிரட்டா பேசுறான்னு உனக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த டேப்பர் நீ யூஸ் பண்ணி அவன் பேசுறத கேட்டுக்கலாம் ராத்திரி கிருத்தியம் பதினொன்னா போல என்ன விழிச்சிருக்கும் பின்ன போல அர்ச்சவர மதுரோல்சவம் இதுன பயங்கர வேலை இருக்குல்ல வேலையா அடுத்தவன் மனச தெரிஞ்சிக்கிற எந்திரத்துக்கு வேலையா இதுக்கு வேலைய போட முடியாது priceless oh. one year i am brain a siren mar oda vittu na kandupidicha technology and i am going to gift it to you free eduthuko free ya idu varike na yaarume genius nu koopidadalla pa nee nenjila panju metha potu paduthita thank you sir inda alagar amazing cell phone tapper una kalavillad enjoyment tharatta All the best. Start the game. Look, this is not a fraud. You can't get 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 a fraud. Look, Sami. You can't get a fraud. 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 എടാ ഉമ്മൾ ഈ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ലൈൻ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാറില്ലേ അത് അറിയാതെ പറ്റുന്നതാ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാന്ന് അനക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ ലോഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി യു എസ് ബി വഴി കേറ്റാൻ പറ്റും കേറ്റി കഴിഞ്ഞ ഫോണിൽ നിന്ന് വേറെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ആ മെസ്സേജ് തുറന്ന് ആ ഫോണിൽ ഈ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ആ കേട്ടിട്ട് ഇതാ വൈറസ് പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല കേട്ടോ പണിക്ക് അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് മക്ക് രാവിലെ ഷോപ്പിൽ കാണാം ബിനോയ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ 
കൈ കഴുകിട്ട് വരാം ഈയും ബാപ്സലേ വാ പതിവില്ലാണ്ട് നേരത്തെ ഒരാള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാത്രം അല്ലല്ലോ ബിനോയ് അമ്പതിന്റെ ഒരു ഫ്ലക്സി വാരണ്ടോ അല്ല മാഷേ ഒരു ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാ നല്ല ഐറ്റംസ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ല ഇങ്ങടെ ക്ലാസ്സില് ഇങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാ മാഷേ ഈ കൺട്രോൾ വിടാതെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റണേ എന്തുട്ട് ഇത് അധ്യാപനാണ് പഠിപ്പിക്കലേ ഇവിടെ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെ കാണില്ല അവരൊക്കെ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാ ഇതുപോലുള്ള സംസ്കാര ശൂന്യമായ വർത്താനി ഇനി എന്റെ അടുത്ത് പറയരുതിട്ടാ തേങ്ങ പൊതിച്ച ജാതി ഒരു മോന്തായിട്ട് വന്ന് നിന്നോളൂ ക്ഷമിച്ചാളി മാഷ് ബൈ മാഷിഫ്ലക്സി എന്താണ് മാഷ നമ്പർ എന്തായി സാധനം വന്നിട്ട് എടുക്കട്ടെ എവിടെ കാണട്ടെ എത്ര ജി ബി ഉണ്ട് അനക്കിപ്പോ എത്ര ജി ബിയാ വേണ്ട എനിക്കൊരു പതിനാറുണ്ട് അറുപത്തിയാലുണ്ട് നിന്റെ അപ്പനൊന്നും പറയാറില്ലേ അത് പോട്ടെ ഇതാ മോഡല് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ സ്ലേറ്റും പെൻസിലും ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ പഠിക്കാനാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നേ പഠിച്ച ആളാവാൻ നിന്നെ പോലെ ഉടായ്പ കളിക്കാനല്ല നീ ഒന്നും വേണ്ടാ നീ മൊബൈലായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാ എന്തുട്ടോ നിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് സദാ അറിയില്ല ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് പോലും അറിയില്ല നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തുട്ടോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് തർക്കുത്തരം പറയാ അറിയ ആഫ്രിക്കയുടെ തലസ്ഥാന ഏതാടാ ാണ് പുതിയ തലമുറ പുത്തൻ തലമുറയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടം ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഈ നാടിന്റെ പോക്ക് എങ്ങനെയാ ഇക്കാലത്തെ അച്ഛനമ്മമാരെ വേണം പറയാൻ ഒരു സദാചാര ബോധവും മൂല്യവുമില്ലാതെ അവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ആരൊക്കെന്താ പഠിക്കുക അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ ശിഷ്യ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ വരെ ദുഷ്ട ചിന്തയോടെയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ആരടുത്ത് പറയണേ തോലിയായിപ്പൻ മെസ്സേജ് ഒന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് ബ്ലാങ്ക് മെസ്സേജ് ആണല്ലോ അത് വേറെ ഇപ്പൊ വരും ആ നൂറിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഞാൻ അമ്പത് റുപ്പിക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓഫറാണ് അയിമ്പത് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത അയിമ്പത് കൂടി ഫ്രീ ആ എന്തായാലും നന്നായി കുറച്ചാലും വിളിക്കാലോ നമ്മളൊക്കെ ആരോ വിളിക്കന്നെ എടാ ബിനോയ് നീ വിഷമിക്കണ്ട പുതിയ തലമുറയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടൊരു കാശ് നമുക്ക് വേണ്ട അത് ഗുണം ചെയ്യില്ല അതെന്ന് രാത്രി അറിയാം അതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ എനിക്ക് കുട്ടിയോട് 
ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമല്ല മാഷ് നോണറിയാ ഇവിടെ മാഷ് കൂറ്റ താല്പര്യമില്ല ഇല്ല ചക്കരെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആകെ ഒരു നെഞ്ചത്തോട്ട് മാത്രമേ നോക്കിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയണോ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി മാത്രല്ല പഠിപ്പിക്ക മോള് എന്ത് ഡ്രസ് ഇട്ടേക്കണെ കളർ എന്താ മഞ്ഞ ഞാനും മഞ്ഞയാ എന്തൊരു മനപ്പുരുത്താല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സാധനം കൊള്ളാലോ കേട്ടോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാണെന്നത് കേട്ടക്ക് ഞാനും കിടക്ക നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളു ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവ ഞാനും ാണ് അന്ന കാണുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് വലിയ വെപ്രാളാണല്ലോ വിനോയം വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഗുണം വേണ്ട ഓടെ ഫോണിൽ കേട്ടിട്ട അതെന്താ ഓൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അതങ്ങനെ തന്നെയാ ആ ഫോൺ ചോർത്തണ്ട ഓള് ദിവസവും രാത്രി മനാഫിനെ വിളിക്കണ്ടെങ്കില അതറിയാൻ ഇതിലും നല്ല വഴി വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാളി ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട ഓൾഡ് ഫോൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ സലോലയാക്കും ഫോണ് രാത്രി കൃത്യം പതിനൊന്നായ ഓൾ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും 
ഓ വെറുതെ അടിച്ചതാണ് ാണ് പണ്ടേ ഓൾക്ക് വലിയ വാശിയും വൈരാഗ്യൊക്കെ അതെന്നോടാവുമ്പോ കുറച്ച് കൂടുതലോ വാശിയും വൈരാഗ്യം ഞാൻ <laughs> 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 രാജകുമാരി <laughs> ഞങ്ങൾ പരങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ
ഇന്നിനിവരലൊന്നുണ്ടാവില്ല പാട്ടൊക്കെ പാടി തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു കൊമ്പൻ സ്രാവിന്റെ അതെ ഇത് എന്താ മോനെ ഇവൻ കൊമ്പൻ സ്രാവ് ഒന്നും ഇതിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതെന്ന് രാവിലെ പിടിച്ച സ്രാവിന്റെ പള്ളയെന്ന് ഇട്ടാണ് ഈ മൊബൈൽ സ്രാവിന്റെ മൊള്ളെന്ന് വൈഫൈ ഉള്ള മൊബൈൽ എന്താ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മൊബൈൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത് ഏതാ ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കമ്പനി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാനും അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞമ്മൾ കൂടി പോലെ അതെ നമ്മൾ വേപ്പൂര് സുലൈമാന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ കഴിഞ്ഞ മാസം കടലിൽ പോയിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നേരം വരെ തിരിച്ചെത്തി അതോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെന്ത് കിട്ടും അത് പറയും മാർക്കറ്റ് വില എന്തായാലും കിട്ടും എന്നായാലും നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തലയ്ക്ക് വിടില്ലാത്തവന്റെ പരിടിക്കണം ആ സലാല മൊബൈൽസിന് അന്റെ മേലൊരു കണ്ണുണ്ടെന്ന തോന്നണേ പൊടി അനക്ക് ഓന്റെ മേലെ കണ്ടുണ്ടാ ഓൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പ് പരോടി ഇങ്ങനെ നായിനെ പോലെ ഇന്ന് വെള്ളം ഇറക്കാണ്ട് പോയി ആണിനെ പോലെ പറഞ്ഞൂടെ നീ പോടാ പട്ടി നിനക്കൊരു ഉമ്മ തരട്ടെ വേണ്ട 
Arbeiten an Evil Day. Nettil. Meenda. Kannil. Meenda ne. Mokila. Kavalil. Yenda Kumarata. Kaluttil. Pinna. Tha Kumarata. Nan Tarate. Tharunjan. Vega. Tarate. അപ്പൊത്തിയോട് സ്വകാര്യായിട്ട് പറയാണ് എന്ത് അന്റെ ഞാനിന്ന് പഞ്ചമാകും അത് റേഡിയോ മാങ്കോയില് മാമ്പഴം എന്റെ ഫോൺ റെഗുലർ ആയിട്ട് ആരോ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായിട്ടാണോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ സംശയമില്ല ചോർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ ഗ്ലാമറിലാ പക്ഷെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സർക്കാർ വീണിരിക്കണം ഞമ്മള് പാനിന്റെ എം എൽ എമാരെയും കണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് റെഡിയാണ് ഉറപ്പാണല്ലോ സാഹിബെ കാശറിഞ്ഞുള്ള തീക്കളിയാണ് ഉറപ്പാണ് നാളെ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഗവൺമെന്റ് താഴെ വീണിരിക്കണം വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഞമ്മളടക്കം പന്ത്രണ്ട് എം എൽ എമാര് മാറി ഓട്ടി ഗവൺമെന്റ് വിയും ഹലോ ക്ലിഫ് ഹൗസ് അല്ലേ നമസ്കാരം ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി ആർ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മന്ത്രിസഭ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചു ഭരണപക്ഷ എം എൽ എ ആയ ഹമീദ് മാറഞ്ചേരിയെ കുതികാൽ വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതിനും മറ്റ് എം എൽ എമാരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതിനും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്തായാലും ഞമക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണം ഞമ്മുടെ ഫോൺ ചോർന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞമ്മളെ പുറത്താക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മുഖ്യം പറയണത് ഇവിടെ നിയമ വായിച്ചുണ്ടോ ഞമ്മടെ ഫോൺ ചോർത്താൻ ഏജന്റുമാരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സി ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ കല്യാണത്തിലുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞ അതെന്താണ് തൃശൂർ നാക്കിയത് അതാ അത്ര അവർക്ക് സൗകര്യം എപ്പഴ പർച്ചേസ് പോണെ മറ്റന്നാളാ കൊടുങ്ങല്ലേറെന്ന് കുഞ്ഞിത്തായം വരും കവി നീ ഫോൺ വെച്ചോ എന്താ ഷാന വേറെ ആരോ ഈ ലൈനിലുണ്ട് നമ്മൾ പറയണമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തോന്നാവും അതെ തോന്നിയതാവും അല്ല ഞാൻ കട്ടിയ എന്തിനാ ഇത് പറയാൻ വെറുതെ വെറുതെ വിളിക്കണം ഓള് എനിക്കിഷ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഓളോട് തോന്നുന്ന പറയുകയും ചെയ്ത് അതിനെത്ര ചൂടാവാൻ എന്തിരിക്കണ് ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മീശയം വെച്ച് കിടന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇനി ഇത് പറയാൻ എന്നെ വിളിക്കരുത് ചങ്കൂറ്റില്ലാത്ത ഓരോ ടീമുകള് നമസ്കാരം വാർത്തകൾ ഇതുവരെയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഒരു സെൽഫോൺ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഈ നഗരത്തിലെ മൂന്നാമത് ആൾ കൂടി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതാരാണ് എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഒരു സംഘം തന്നെ ഈ ഫോൺ ടാപ്പിംഗിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചോർത്തൽ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഇതിനകം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും പോലീസ് ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ഈയിടെ കോഴിക്കോട് ഫോൺ ചോർത്തൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഫോൺ ചോർത്തലെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല 
ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എന്തേ തുറച്ചു നോക്കുന്നു തുടരാണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ക്രിമിനൽസിനെ പിടിച്ചിരിക്കണം ഫോൺ ചോർത്തൽ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ വരെ ചർച്ചാ വിഷയമായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ള പ്രഷർ കൂടും സി എം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയാലും അവരോടൊരു സോഫ്റ്റായ സമീപനം മതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫോൺ ചോർത്തലുകാരോട് നന്ദിയുണ്ടത്രേ കാരണം അവരാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിന് വീഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഈ ഫോൺ ചോർത്തലുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാരോ പാർട്ടി അനുഭാവികളോ ആണെന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട് അവരാരായിരുന്നാലും നമ്മളൊട്ടും അമാന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ഫോൺ അവർ ചോർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല അതിപ്പോഴേ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സാർ ഓഹോ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ആർ കെ കുമാർ അയാളുടെ ഫോൺ ചോർത്തി എന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം രാഷ്ട്രീയം രാജ്യദ്രോഹം ഇത് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ സാർ ആവാം പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു ഒറ്റയാളായിക്കൂടെ ഒരാൾ ഇത് വെച്ച് നോക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ എന്തിനാണ്ടാ വെറുതെ സമയം നോക്കണേ എൻ്റെ അഫ്സലെ നമ്മളെ കുട്ടിപ്പ അങ്ങോട്ട് വരും ഓളനൊന്ന് കണ്ടോട്ടോ എങ്ങനെ അത്ര തിരക്കില്ലേ രാജകുമാരി <laughs> 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 ാണെന്ന് ഞാൻ ഉമ്മാനോടും മാമനോടും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു കേക്കണില്ല എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം സങ്കടം തന്നെ എന്നാലും വാപ്പയ്ക്ക് ഒന്നേ പറയാളു പടുത്തം മുടക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞു മതി നിക്ക 
ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടോണ ചെക്കൻ എങ്ങനത്തെ തരാമെന്നും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റൂല പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പഠിത്തവും ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് നല്ലതാ ണ്ടല്ലോ ഓ ഞമ്മടെ പറമ്പ് നടിച്ചു മാറ്റിയ തേങ്ങേന്റെ കണക്ക് ഞമ്മളെ മാമന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ അത് മാത്രല്ല അന്റെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്തുത്താ ഓണ്ട പേരി എന്താ ഓൾഡ് ഒരു ഗിൽമ ഞമ്മള് എന്തോ പണ്ട് ചോദിച്ചതിന് ഓളുണ്ടാക്കിയ പുലിവാലിന് കയ്യും കണക്കൂല എന്നിട്ടോ ഓളാ എന്തോ പോലെ മുഖമുള്ള മീൻകാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടില്ലേ അനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമ്മള് ഫോൺ വെക്കട്ടെ ഫോൺ വെച്ചാ മോനെ എന്റെ മയ്യത്ത് ഞമ്മളെടുക്കും ൂടി ഇത്താത്താനെ കണ്ടപ്പോ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലൈഫ് കോഞ്ഞാട്ടാ ഏനു പറ്റിയതാ മീൻകാരൻ തന്നെ എനക്ക് ഛർദിക്കാൻ വരും എത്ര ആയാലും ആ പെരിച്ചായിന്റെ മോളല്ലേടോ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഞമ്മളെ കല്യാണത്തിന് വാ എന്നിട്ട് ഞമ്മളെ മൊഞ്ചത്തീനെ ഒന്ന് കാണ് വേണമെങ്കിൽ കൊറച്ച് ബിരിയാണി നക്കിയിട്ട് പൊക്കോ ഉളുപ്പില്ലാത്തോനെ തെറി പറഞ്ഞ ഈ ചിരിക്കോ ഈ ഒരു മനുഷ്യനാണോടാ അതാ വരുന്നു വേലി കുറിച്ച വീട്ടിൽ പെരിച്ചാഴി ഉസ്മാന്റെ മകൻ മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ മന എന്താ മനാഫെ അനക്കൊരു വല്ലായ്മ വല്ലായ്മയോ അത് പിന്നെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ വരെ ഞാനും ഓളും ഓളും ഓളുടെ ചേട്ടനും നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മുഴുവൻ പാട്ടാ പേപ്പറിലും എഫ് എമ്മിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇവര് ഐഫോൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ അത് ഓരോ സ്റ്റോറുകളിൽ കിട്ടും സാർ വേറെ ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് സാർ സാംസങ് ബ്ലാക്ക്ബെറി നോക്കിയോ സാർ എസ് ടു എസ് ത്രീ എക്സ്പീരിയൻസ്
ഇക്കാന്റെ നിക്കാഹിന് വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ വറ്റായിട്ടല്ലല്ലോ മോളെ അന്റെ ഉമ്മ വിളിക്കായിട്ടല്ലേ വിളിക്കാണ്ട് വന്നാ നാണം കെടുത്തിയാലോ ഷാജഹാൻ എവിടെ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഇരിപ്പാ അതെ അവിടെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ മാമൻ കവാലി ഏർപ്പാടാക്കിട്ടുണ്ട് എന്റെ രാജകുമാരി പാടുന്നുണ്ടോ ഏയില്ല അയ്യോ ബാപ്പ ഉമ്മ വരുന്നുണ്ട് വെക്കട്ടെ മൊഹബത്തിലുണർന്നു മലർബനി മുഹമ്മദ് റസൂല വരും വഴി മനസ്സിലെ ിലെ 
ഹരനോലെ ഗുരിലാടും തൂമയിലാണ് മൊഹബത്തിലുണർന്നു മലർപരി മുഹമ്മദ് വരും വഴി മനസ്സിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഫോൺ ടാപ്പിംഗ് ഒരേ സമയം നല്ലതിനും ചീത്തയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനകം മുപ്പത്തിരണ്ടോളം ഫോൺ ചോർത്തൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വിൻസെന്റ് അതെ സാർ നടക്കാവ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം പതിമൂന്ന് കേസുകൾ ബാക്കി ടൗൺ ചേവായൂർ എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവ വേറെയും കാണും ഈ ചാനലുകളിലൊക്കെ വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേസുകൾ ഇനിയും കൂടേണ്ടതാ അന്വേഷിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് ചാനലുകളിൽ പരാതി പറഞ്ഞവർ തന്നെ ഏതാണ്ട് അമ്പതോളം വരുമെന്നാണ് അതിനെയും വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഈ ടാപ്പിംഗ് എപ്പോ ഐ മീൻ ഏത് സമയത്ത് നടന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ അവരുടെ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പിടിവള്ളി ുംസ്റ്റ്ാണ് <laughs> I'm sorry, I forgot my Kanyani. Oh. Come, discount. Yes, okay. Oh, huh? discount. No, I don't want any discount. I want only phone. Oh my God, I got it. I got it. Ningle the cash. I'm going to get a phone. What? 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 I'm going to get a phone. Oh. I'm going to get a phone. Oh. I'm going to get a phone. I'm going to get a phone. Salam. Standard Bakery. മിഠായി തെരുവ് നാളെ രാവിലെ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണി ശരി താങ്ക്സ് ഞാൻ എത്തിക്കോളാമ്പിയാലോ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി അണ്ണൻ തമ്പി എന്ന് കോട് പറഞ്ഞാ പോരെ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷ പക്ഷേ മയ്യത്താവണ നമ്മള് ഏടോ ഏതോ കൊഴലിടപാടാ ജീവൻ പോവും നീ ഒരു പേടിത്തുണ്ടനാ ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ടു തരുമ്പോ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ മണ്ടനല്ല മണ്ടനല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ പേടിത്തുണ്ടന അതാണല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് ചങ്കുറ്റത്തോട് പോയി പറയാണ്ട് ഈ വണ്ടി വിട്ടോ വീട്ടിൽ പോടാ പേടിത്തുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എവിടുന്ന വാടിച്ചേ ഉമ്മാന്റെ മോനോട് ചോദിക്കു ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ആണുങ്ങള് ഓളെ 
ഞങ്ങളുടെ ബേബി മെമ്മോറിയൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആശ്രയം മൂന്ന് ലക്ഷം ചെലവാക്കാനുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിക്കോളം ശ്രദ്ധിച്ചു നല്ല തമാശ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ എടുത്താലും ഇത് വീട്ടാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവോ ചേച്ചി കൈ എഴുതരുത് സൗമ്യയുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനാവുമായിരുന്നോ ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം അനിയന്റെ മോളല്ലേ നീ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും പറയണ്ട രമേ മൂന്ന് ലക്ഷം എടുത്തു തരാൻ ഇവിടെ എന്താ ബാങ്ക് ഒന്നും നടത്തണില്ല ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും വേണ്ട നേരെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് പോ നേരെ പോയിട്ട് വലുത് പിന്നെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് വലുത് അതന്നെ വഴി ഇതിപ്പോ പുലിവാലയില ഞാൻ ഓർക്കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള മൂന്ന് ലക്ഷ ബാക്കി രണ്ടെന്തേലുണ്ട് എന്നാ പിടിക്ക് അന്റെ ഒരു ലക്ഷം അനക്ക് കുറെ കടവുള്ളല്ലേ പോയി കൊടുത്തു തീർക്ക് 
പൊന്നു മോനെ ഇയാടാ ഹീറോ ശരിയായ ഹീറോ ഡ്രൈലോ അടിക്കാണ്ട് വീട്ടിൽ പോടാ നിങ്ങൾ പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലോട് ചോദിക്കണോ പിന്നെ പറയുന്ന ഇടയ്ക്ക് അരി പറഞ്ഞു പറയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അസർപ്പ് വയ്ക്കും കച്ചവടം മുടക്കാൻ വേണ്ടി മനക്കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസർപ്പ് ഫോണ്ടോള് കളിക്കല്ലേ എന്ത് കളിച്ചതും കാര്യം ഞാൻ കൂട്ടൂല എന്റെ ഇക്കാനെ അറിയോ ഇല്ല അല്ല കണ്ടമാരി തോന്നി ഇക്കന്റെ നിക്കാഹായിരുന്നു അത് ഇമ്മളെ അയക്കാൻ വയ്യല്ല അതെ ഓ ശരി താങ്ക് യു സുഖല്ലേ രാത്രി മുഴുവാൻ്റെ ഫോൺ ബിസി ആണല്ലോ ഡി എന്താണ് പുലർച്ചെ വരെ ആരോടി കിന്നാരം ഉം ഏ ഇജി പറഞ്ഞിട്ട് പോവണ്ണെ മനഫേ മാറ് ിയട്ടെ ഓള് ആരോടി കൊന്ന് രാത്രി ഫോൺ വിളി മാത്രേ ഉള്ളൂ അതോ അയ്യോ കൈ തൊടാ ഓ അനക്ക് വേനിക്കുണ്ടല്ലേ എന്റെ കടയിൽ ഞാൻ സമ്മിക്കൂല അപ്പാനക്ക് പൊള്ളുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ നീ മറിക്ക് എന്താ നോക്കണത് എന്താ പൂരം കാണാൻ നിൽക്ക എല്ലാരും പോയേ പോയവിടെ നിന്ന് പോയേ നീ പീടിയിലേക്ക് പോ വീടിലേക്ക് പോടാ എനക്ക് വല്ലതും പറ്റിയ അങ്ങനെയല്ല മിൻസെന്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ കേസ് സാധാരണ ടാപ്പിംഗ് കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഒക്കെ വിവരം ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ തുറകളിലും പെട്ട വ്യത്യസ്തരായ ഒരുപാട് വിക്റ്റിംസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ല ഈ ചോർത്തലുകളുടെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പിൻപോയിന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല സാർ ഈ ചോർത്തുന്ന അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകൾ ചോർത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരാതികളുമില്ല വിക്ടിംസ് എല്ലാവരും അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ആരോ കടന്നു കയറുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാതിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ പെണ്ണ് പോര നിറഞ്ഞാലും കോഴ്സ് ആഫ്റ്റർ കോഴ്സ് പഠിച്ചോണ്ട് അവന് ടൈം കൊടുക്കും പക്ഷെ എന്ന് അവന് കിട്ടില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാനേ വയ്യ ഈ ട്വൽത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കടന്നാ മതി മടിച്ചി നീ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ പഠിച്ചോളാം അടുത്ത വർഷം ഞാൻ മേർച്ചന്റായി എക്സാം എഴുതും കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെട്ടു സൂപ്പർ സാലറിയാ എന്റെ വീടിനും ഗുണം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കടലിൽ പോണ്ടേ മീൻ പിടിക്കാനൊന്നല്ലല്ലോ പെണ്ണേ ഞാൻ നിന്നേം കൊണ്ടു 
ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകും എന്താ കുട്ടിയെ ഇത്ര വൈകിട്ടും ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കണത് ഈ എന്താവിടെ ചെയ്യണെന്ന് ഉമ്മാക്കറിയാം പക്ഷേ ഉമ്മാക്ക് അനിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇഷേ പഠിച്ചോനെ മറന്നൊന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് ഈ മറ്റുള്ളവർ പറയണത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ അതും ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കാൻ രസാ പക്ഷെങ്കില് അത് നമ്മളെ മനസ്സില് ഒരുപാട് ചെളി നിറക്കും പിന്നെ കഴുകാൻ പറ്റാണ്ടാവും അടി പിടിച്ച ബിരിയാണി ചെമ്പ് പോലാവും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സങ്കടം അതൊന്നും അല്ല എന്റെ മോന് ഓന് പിടിച്ച പെണ്ണിനോട് മനസ്സ് തുറക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോഴാ കഷ്ടം തോന്നണത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പോയി ആരെ കോള ഇഷ്ടാണെന്ന് പറ ഇപ്പ ഈ കിത്താപ്പ കോഫാക്കി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് കാതലുക്ക് മുഖ്യോ ധൈര്യം താൻ തമ്പി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഥവാ വൈറസ് കഴിയുന്നത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തണം അഥവാ എത്തിക്കണം അതെങ്ങനെ മെസ്സേജിംഗ് വഴി തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള മെസ്സേജസ് വൈറസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കാം അതിന് അധികം വിക്റ്റിംസും തമ്മിൽ പരിചയമില്ലാത്തവരാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അതെ സാർ ഈ ടാപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെൽഫോൺ ടെക്നോളജി പ്രത്യേകിച്ച് ജി എസ് എം ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ധാരാളം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വിൻസെന്റ് എന്താണ് സാർ കേസുകൾ ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകാരെ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അവരുടെ പുറകെ പോയി നോക്കാം
Duh, umayan tu. Endu ma? Afsale? Noya anu ma? Oh ni berde? Oh ni berde endu? Ha, dia awal ni endu kai kante pawai dey. Inna enda berde? Dohoshi endu mone. Oh. Ni mana yang kai jo? Hmm. Endu? Chai, shower meem. Eh? Ni type enda ala? Oh ni yang kai pi cula. Ready? Ini biasa mika ada apa sila? Oke suhu anda villa. Ile enggak orang ini pergi dari kena. Yang anda manusia orang samsan je pinne. Orang kan detail. Orang selun suci apa? Tolol itu kalilu tekan macam ni. Orang tak perasan. Orang tak kanda macam ini. Hmm, samskari kan ayam beranak. Ia ala orang itu cuci cila pak kari arya. Ambau rupiah dua flexi. Masih? Hmm. Inggal ini saga ni tu barangnya kuti ni pada pikir ni dah. Inda awam? Yang pengen kuti lepa era nasi kiri arle? Alah. Adem mak kariya? Eh? Aku kuti ni rando nu satu kandi lla. Dan aku dina awalak kandi tu. Ok, balen suri nanu rupiah kuat kandi arle. Ah. Chiller ini lantau baki pinna tanam ayu nur poida. Hmm. Awal ni rando nu satu kelas lantau tu. Ani nasi tu barang? Thanks masih. Anda awal dari mana le? Ni yang mana afan dalam itu lidi, alah? Eh, alah alah. Ada mana afan kuting dekat ayah kerja berjuang kacau le ayat. Alah apa sila? Ah, top up itu. Percaya? Hendu tu? Top up. Ah, jadi Hendu. Hmm, same to you. அங்கனைப் பரையிருது Kita friendi lekap kita, orang orang joi cik. Indah apa awan cik ya? Amma yang mana kan terbunuh cik? Pena orang deh. Enaknya pada tanah tercicu putih kondo itu, kurcik kado payu. Adat masa teri nikah. Mama ni mana tanah ya? 
അയാള് ഗൾഫിലെവിടെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് അവളുടെ ഉമ്മാന്റെ വീട് അവിടെയാ വിക്ടീംസിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണിത് ഈ ടാപ്പിംഗ് പ്രോഗ്രാം അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു വൈറസ് ആണെന്നാണ് ഇതിലെ കണ്ടെത്തൽ ഒന്നുകിൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഫോണിലേക്ക് വൈഫൈ വഴിയോ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയോ മെസ്സേജസ് വഴിയോ ഈ വൈറസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതൊരു മെസ്സേജസ് വഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് വിൻഡോസ് ഫോണുകളിൽ ഈ വൈറസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാം മാത്രമല്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫോൺ ചോർത്തുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു വിവരവും ഈ വൈറസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നെ ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു സംഘമാണോ അത് ഒരു വ്യക്തിയാണോ
പഴയ മനാഫ് വന്നു പീടിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ഇത് ശരി ഉമ്മ ഫോൺ വെച്ചു എന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും എല്ലാം എഴുതി എടുത്തിട്ട് വിട്ടേക്കേ താനവിടെ നിൽക്ക് ഈ സിറ്റി വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കളവാണെന്ന് വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ പോക്കും ഓക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു <laughs> 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 ഈ പെട്ടെന്ന് കട അടിച്ചു പോക്കോ ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ Thank you. 
കാലത്ത് കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആശിച്ചത് കിട്ടുമോ മോളെ ഒരു ധൈര്യൊക്കെ വേണ്ടേ വേണ്ടത് വേണമെന്നും വേണ്ടാത്തത് വേണ്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പാപ്പ ഇതന്നെ എല്ലാരുടെയും പ്രശ്നം മിക്കവരും ജീവിതം നശിപ്പിക്കണത് ഈ ധൈര്യമില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെയാലും കഷ്ടമായി പോയി കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോരണേന്റെ മുമ്പെങ്കിലും ആ പയ്യനോട് അണക്കുവാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ മോളെ ഇയത് തുറന്ന് പറയണായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഫ്സലിനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് പഠിച്ചോനാണ് എനിക്കത് തുറന്ന് പറയാൻ നാവാന്നില്ലെങ്കിൽ മതി എനിക്കിത്ര മതി എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞില്ല എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഷഹാന ഈ കേക്കണ്ട അജയ് ചാക്കോയും സംഘവും അഫ്സലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പരാതിക്കാർ ഹാജരാവാതിരിക്കുകയോ മൊഴി മാറ്റി പറയുകയോ ചെയ്തു ഇതിനു പുറകിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതോ ഒരു സംഘമാണോ എന്ന സംശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചു 
അസന്നിഗ്ധമായി ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിക്കാത്തതിനാൽ അഫ്സലിനെ കോടതി മൂന്ന് മാസത്തെ വിചാരണ തടവിന് ശേഷം നിരുപാധികം വിട്ടയച്ചു ഷഹാന നിഖാഹ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ വാപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അഫ്സലിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അവളും വാപ്പയും കൂടി അവനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു നിരുപാധികം വിട്ടയക്കപ്പെട്ട ശേഷം അഫ്സൽ ഷഹാനയെ നിഖാഹ് കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഷഹാന ശരിക്കും ഷഹാന അഫ്സലായി Subscribe to our channel.